Hoi, wat kun je nou doen als je een beetje last hebt van je balans of je wil je balans verbeteren? Nou, dan trek je de drie boeken van 50 Shades uit de boekenkast. En die gaan we gebruiken om onze oefeningen te doen. Uh, maar voordat we gaan beginnen, gaan we beginnen met de kuitstretch. Nou, stel nou dat je geen doom hebt of je hebt niet zo'n eigen gemaakte doom. Je kunt eventueel twee boeken of één boek op elkaar leggen. En je voet erop zetten, je moet eventjes kijken. Hè? Het gaat er vooral om dat je nu de kuitstretch gaat doen. Belangrijk hierbij is dat je één, je voeten parallel hebt en uitgelijnd. Dat je één voet, de bal van je voet, op het boek, op de doom, op de handdoek, op gerolde handdoek zet. En je kuiten stretch. Nou, voelt dit oké, okay, dan kun je ervoor kiezen om die voet die gewoon plat op de mat staat, een stapje naar voren te zetten. Zodat de kuit stretch een beetje groter wordt. Niet heel belangrijk, maar als het goed voelt, kijk of je elke keer een stukje verder naar voren kunt. Vergis je niet, we zijn nog een maand dicht, hè? dus daag jezelf eens een beetje uit. Wisselen we even van kant, doen we de andere kant ook even de kuit stretch. Ook in deze serie hebben we weer vijf oefeningen die je heel simpel achter elkaar kunt doen, puur om je balans te verbeteren. Elke oefening hou je ongeveer 1 minuut vast. En laat jouw lichaam het toe, zet dan weer een klein stapje naar voren. Dus om een betere balans te krijgen, begin je eigenlijk met je kuitstretches. We gaan dadelijk over naar de thoracic stretch. We gaan de top of the foot stretch doen, de headwamping en de pelvic lift, list. Zoals jullie weten kies ik er altijd voor om zoveel meer mogelijk aan time management te doen. Dus van hieruit gaan we eventjes terug op twee voeten staan. Weer goed uitgelijnd. Heup boven je knie, knie boven je enkel. Probeer je bekkenpunten en je ribben uit te lijnen. Je nek lang te maken. Heb je last van je rug, breng je die kin naar je borstbeen. Rechtervoet breng hem naar achter en leg je tenen plat op de grond. Dat mag met een gestrekt been, zoals Suzanne het nou heel mooi voordoet. Maar je kunt ook je knieën uitlijnen, dus je rechterknie een beetje buigen. Deze oefening hebben we in een ander filmpje ook laten zien. Dat je kunt gaan zitten op een stoel en beide voeten, tenen, plat neer kunt leggen, zodat er minder impact is. Dit is wel even van kant, Suzanne. Dus... Of met een gestrengd been met veel gewicht op je tenen of je knieën licht buigen. Nog steeds een beetje je gewicht naar achter verplaatsen. Dus hou je gewicht goed op je hak en je grote teen verdeeld. De voorkant van de voet stretchen. Dan zet je je voeten weer parallel neer. Bekken breed. Heup is weer uitgelijnd boven je knie, boven je enkel. En dan buigen we voorover en leggen we de handen op de stoel. De pols is eigenlijk een beetje gemakkelijker voor de thoracic stretch. Loop anders een beetje naar achter als je voelt dat je te weinig ruimte hebt. Belangrijk hier is dat je die mooie S-bocht hebt. Dat je je ribben inhoudt. Je heup boven je knie is. Blijf je kin naar achter trekken en dan pas laat je je hoofd hangen. Ook hier geldt weer als de stretch te groot is dan kun je je hoofd iets meer optillen zodat het minder wordt. Ga goed ademen van oost naar west. Spreid die hele ribbenkast. En op de uitademing trek je die ribbogen weer naar elkaar toe om die ribben te sluiten en uit te lijnen met je bekkenpunten. Ook deze oefening houden we 1 minuut vast. Dus blijf goed op je ademhaling letten. Stuur je staartje een beetje naar het plafond. Voel je ook meteen een goede hamstring stretch. Maar let op je ribben. Goed zo. En rustig kom je weer omhoog. Rol omhoog. Wervel voor wervel. Zet nog een stapje naar voren. Gaan we de stoel nou eens niet omdraaien? Nee, we gaan gewoon op het puntje van de stoel zitten voor de head ramping. Dus op de voorkant. Knieën uitgelijnd met je hakken. Je kunt eigenlijk zien, want Suzanne is natuurlijk niet zo heel erg groot, dat voor haar is deze stoel, als ik nou ga kijken naar de hoek, is eigenlijk een beetje te hoog. Dus als je dit thuis ook voelt, leg dan iets onder je voeten. Bijvoorbeeld de boeken van Fifty Shades. <laughs> Oké, okay, we gaan de kind naar achter trekken. En weer naar voren steken. Nee, de hand, dit is geen head hang, hè? Dus het is head ramping. Wij noemen het hier altijd de kip, hè? Tok, tok, tok. Trek je kin in naar achter, verleng je kruin en weer naar voren. En trek in, maak lang en voor. Je zit hier echt op je zitbordjes. 
Heb je wervelklop mooi uitgestrekt en voor. Probeer met je ogen recht naar voren te kijken. Want ga je naar beneden kijken, heb je al de neiging om met je kin een beetje naar beneden te gaan. En nog twee. Trek in en voor. En trek in en voor. Trek hem nog één keer in. Tijdens de les zeg ik altijd van, breng je hoofd even naar beneden en laat even een paar tellen je hoofd hangen. Dus kuiten, voorkant voet, ribbenkast, hoofd, nek. We gaan kijken hoe het met onze balans is. Dus kom maar staan. Oké, okay, laten we het op twee boeken houden, denk ik zo. Maar we gaan parallel beginnen. Gewoon op bekkenbreed. Eerst maar eens kijken hoe het met onze balans is. Je hoeft er nog niet op te gaan staan, Suzanne. Ja, voeten zijn dus bekken breed, kleine teen weer uitgeleid met je hak, heup is weer boven je knie, boven je enkel, maak jezelf lang. Kijk gewoon naar voren of trek je kin in en breng je kin richting je borstbeen. We gaan het gewicht een heel klein beetje verplaatsen op je rechtervoet, dus grote teen hakken in de mat. En nou duw vanuit je rechterheup zo naar beneden dat je linkervoet bijna vanzelf van de mat afkomt en kijk eens hoe je balans dan is. En zo moet je dus kunnen blijven staan, zonder dat je heel erg omvalt. Wissel ook eventjes van kant. Dus duw vanuit je heup naar je knie, naar je enkel, in de grond, om die list, om die balans te maken. Ik ga er nog even een paar oefeningetjes tussendoor doen. Iets wat we bij de 60-plussers ook heel veel te doen. Als je gewoon zo staat, je hoeft niet per se ergens op te gaan staan. Hè? Je kunt ook gewoon je ogen eens even een aantal tellen dicht doen en voelen welke cadans er in jouw lijf zit. En kun je dit dan ook op één been? Hele goede graadmeet om te voelen van, hé, hey, hoe staat het nou eigenlijk met die balans? Wij focussen ons namelijk altijd op de horizon. Op het moment dat jij je ogen dicht doet en de horizon weg is, dan verandert alles en dan moet je meer gaan voelen. Dan mag je je rechtervoet op de boeken zetten. De linkervoet staat ernaast op bekken breed. Nou, strek die rechterbeen, grote tenen, hak. Goed je gewicht verdelen, heup weer boven je knie. Andere voet staat nog even op het teen. Probeer je bekkenpunten, je ribben uit te lijnen. Duw goed vanuit die heup. En het enige wat je doet met je linkervoet is je voet flexen en balans houden. En hou hem vast. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nou blijf daar. Nou verlaag die linkervoet met een gestrekt rechterbeen. En duw vanuit je rechterheup weer omhoog. En verlaag. En lift op. En neer. En op. En neer. Netjes. Op. En neer. En op. En zet je voet maar weer terug op de mat. Ja, heftig hè. Laten we de andere kant ook nog even doen. Anders zijn we uit balans. Waar de boeken wel niet goed voor zijn mensen. In plaats van alleen maar lezen. Dus goed uitlijnen, goed je voet plaatsen. Een pocket roll mannetje werkt niet, hè? Dat snappen jullie natuurlijk wel. Dat moet wel een boek van iets groter formaat zijn. Oké, okay, eerst weer eventjes helemaal uitlijnen. Maak jezelf lang. Denk ook aan je kin, oren boven je schouder. Til je rechtervoet op en hou de balans vast. 8, 7, 6, 5, ontspan de vingers. 3, 2, en dan gaan we listen. Verlaag je been. En duw vanuit je heup. Let op dat je geen hip hiking hebt. Dus ga die heup niet helemaal optillen. Het is puur vanuit je hamstring, je bil, je heup, je linkerbeen in dit geval. En verlaag. En lift op. En neer. En op. Nog twee te gaan. Neer. En op. En neer. En op. En dan stap je af. Ga je weer even op bekkenbreed staan. Goed uitlijnen en dan voel maar eens eventjes van, oké, okay, is er nou wel iets veranderd? Een heel groot verschil. Succes ermee!